ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير رجعت لكم فيديو جديد مع شرح هيرو جديد والنهارده هنشرح جونيفير قبل بس ما نشرح حدث جونيفير حابة اعتذر جدا عن صوتي لانه في بحة شوية بسبب البرد تاني حاجة حابة افكركم اني حدث الكوف لسه شغال لغاية دلوقتي بدي كل المحتويات اللي فيه السكنات اللي هنلاقيها ما تنسوش ان احنا هيجينا تيكيتات لفات مجانية قريب ان شاء الله اللي احنا بنشحن علشان ناخد عليها لفات مجانية كمان النظام احنا عارفينه لان الحدث اتكرر اكتر من مرة اللي هو نظام البينجو هنا هنلاقي السكنات اللي احنا اخدناها متسجلة في المكان ده وهنا النظام بتاع البينجو لازم يكون خط ورا بعضه يعني يا بالطول يا بالعرض يا بالورب لكن ما ينفعش نقطه في كل اتجاه وبكده ما عندناش حاجه غير ان احنا نستنى اللفات المك ويلا بينا نبدا دلوقتي جونيفير اول حاجه لازم نعرفها عنها هي الباسف اللي هو الشريط اللي هيكون لونه احمر تحت بار الاتش بي بتاعها والباسف عندها مقسومه لنصين اول نص وهي بتضرب في الضربات الاساسيه بتاعتها والنص التاني لما بترفع الاعداء بتوعها في الهواء او لفوق طبعا هبدا معاكم بالشرح عن الضربات الاساسيه الاول اول حاجه بيسبب هجوم جونيفير العادي ضرر سحري للانمي بتاعنا وفي كل مره هي بتستخدم البيزك اتاك او الضربات الاساسيه ليها او المهاره الاولى عندها زي ما احنا ما شايفين كده بالظبط هي بتقعد تشحن في الخط الاحمر وبتسبب ضرر سحري لكن اول ما الخط الاحمر ينتهي للاخر وتشحنه للاخر هنلاقي ان الهجوم بتاعها اتحسن 
وبقى احسن من الاول وهنلاقيها راح تنطى على الانمي بتوعها ومسببة قوة سحرية عالية وضرر سحري عالي للانمي بتاعتها مش بس كده دي كمان بتسترجع نقاط من نقاط حياتها يعني زي ما احنا ما شايفين انا رحت قللت الاتش بي بتاعي وبضرب الانمي بتوعي طول الوقت انا مش باخد اتش بي باك او بسترجع نقاط حياة ليا تاني لكن لما الخط الاحمر بيخلص وبتروح نط على الانمي بتاعها او العدو بتاعها بنلاقي نرجع لها حبة اتش بي او حبة دم من اللي هو البار بتاع الاتش بي وبكده ده النص الاول للباسف طب ايه هو النص التاني من الباسف بتاع جونيفير ان لما بتستخدم المهارة التانية او المهارة التالتة اللي هي الالتميت بتاعها بتسبب ضرر اضافي للاعداء ضرر سحري اضافي للاعداء خمسة وعشرين المية فوق الضرر بتاعها العادي طبعا النسبة دي ممكن تتغير لما يجي لها نرف او بف بس اهم حاجة ان احنا نعرف ان الجزء التاني بتاع البسف بتاع جونيفير بتزود الضرر السحري بتاعها وبكده احنا خلصنا البسف ويلا بينا نبدأ في المهارة الاولى المهارة الاولى عند جونيفير اسمها موجة طاقة فيها جونيفير بتضرب الكورة بتاعة موجة الطاقة بتوجهها على الانمي بتاعها بس لو في اكتر من انمي واقفين على نفس الصف هي بتضرب بس اول واحد بتيجي فيه مش بتضرب اللي بعده يعني عاملة زي فكرة الالتيميت تبع ليزلي تمام وبتسبب فيها قوة سحرية وضرر سحري لاول عدو هي هتصيبه زي ما قلنا وهتبتقه بنسبة خمسين في المية لمدة ثواني واحد وفاصلة اتنين من عشرة ثانية وهتأدي الاصابة للعدو ده بتقليل وقت انتظار المهارة عند جونيفير يعني هي لما بتضربها وبتيجي في الانمي او في المينيون بنلاقي المهارة اتفتحت بسرعة مش هنستنى نتحمل كتير وده هينطبق على كل المهارات تبع جونيفير يعني مش هينطبق على المهارة الاولى بس يعني احنا لو ضربنا المهارة الاولى على مينيونز او على الانمي المهارات بتاعتنا كلها هتحمل اسرع بمقدار واحد ثانية وارجع واقول مع الرئبة ممكن تتغير او مع البف او النرف ممكن تتغير ويلا بينا نبدا في المهاره الثانيه في المهاره الثانيه عند جونيفير فيها بتنط جونيفير على المكان اللي هي هتحدده عشان تسبب قوه سحريه وضرر سحري للاعداء اللي هتسيبهم وما ننساش ان الباسف بتاعتها بتزود لنا الضرر ده لما بتكون متفعله عن طريق الشريط الاحمر هترفع الانمي بتوعها لمدة واحد ثانية وطبعا هتسبب لهم ضرر اضافي آه لما هترفعهم لفوق بسبب البسب كمان بعد ما بتستخدم المهارة التانية ليها استخدامين اول استخدام ان هي تنط على الانمي تاني استخدام ان هي هتسيب المكان اللي هي فيه و... وتجري لورا ولما هتجري لبرا هتسيب الشادو بتاعها او الظل بتاعها وراها ولو النسخة اللي وراها اخدت ضربة من الضربات بتوع الانمي او اي حاجة يعني هتضربها كان توريت او انمي او مينيونز هنلاقي ان الباسف بتاع جونيفير اللي هو الشريط الاحمر بيزيد والنسخة بتاعتها بتنفجر بعد واحد ثانية وخمسة من عشرة هوريكم دلوقتي مثال على ده انا دلوقتي وقفت تحت التورت بالمهارة التانية وبعدين سبت النسخة بتاعتي وهربت فالنسخة بتاعتي هي اللي بتاخد الضرر مش انا تمام كده خلصت المهارة التانية ويلا بينا نبدأ في الالتميت او المهارة التالتة وفي المهارة التالتة عند جونيفير او في الالتميت بتاعها بتصنع جونيفير حقل من الطاقة حول نفسها وبتهاجم الاعداء القريبين منها 11 مرة عن طريق الكور اللي بتبقى بتلف حواليها دي بتلف 11 مرة خلال ثانيتين وبتسبب لهم ضرر سحري وقوة سحرية لكن لو كانت رفعة الانمي الاول بالمهارة التانية فهتفضل ان هي ترفع فيه كأنه بي... كأنها بتديله المهارة التانية لست مرات يعني هتفضل ترفع فيه لغاية اللي فوق كل شوية لغاية ما ال11 من الحقل الطاقة ينتهوا ست مرات تمام آه زي ما احنا ما شايفين بالظبط شايفين هو عمال يرفع لفوق لغاية ست مرات بتنططه لفوق 
وخلال المهارة دي مش بس ان هي هترفع الانمي بتاعها او ان هي هتديله 11 كرة من حقل الطاقة اللي حواليها لا جونيفير بتصبح منيعة ضد اي سيسي بمعنى ان مفيش اي حاجة هتقدر تسيطر على جونيفير خلال ما هي ما بتكون بتستخدم الالتيميت بتاعها وبكده اكون شرحت كل حاجة عن جونيفير وغلصتها اسفل المرة التانية على صوتي انا حبيت اني انا متأخرش وقفتكم في نفس الوقت وما تنسوش ان اللايك والشير بيفرقوا معايا ودول بيكون دعم كبير منكم ليا كمان ما تنسوش ميزة الانتساب ب 15 جنيه دي علشان خاطر اللي عاوز يخش السحب بتاع الستار لايت كمان كومنتكم بيفرق معايا وبقراها كلها وبعرف منها حابين ايه مش حابين ايه واشوفكم في فيديو جديد مع هيرو جديد Be calling me, calling me, they'll be calling me royalty.